Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, bem, por esses dias eu li o conto é, O Curioso Caso de Benjamin Button E aí eu me lembrei do filme né? Eu não sabia que o filme era inspirado no conto Eu não sabia disso e eu sempre ouvi falar desse filme, só que eu nunca tive interesse de assistir. Aí, depois de ler o conto, eu me deu vontade de, de ver, de assistir o filme até para comparar. É, aí, nesse final de semana, assisti o, o, ao filme. O conto e o, e, o, e o filme, né, tem a, a, porque o filme é inspirado no conto, né, tem a, tem a ideia central, né, é, os dois filmes, o, o, o conto e o, e o filme falam sobre, né, o, o Benjamin Button que nasce velho e aí, em vez de, e aí vai se tornando jovem até o final da vida. Aí ele morre bebê, né? Então assim, o, o, basicamente o, o, tem esse tema, os dois. Só que o conto eu achei ele mais irônico, né? É, mostrando é, como quando o Benjamin ele nasceu, as pessoas ficaram horrorizadas com ele. É, o pai até é, não tinha paciência com ele, renegava ele. Né? E aí, à medida que ele ia ficando, é, tornando mais jovem, né? O, é, as pessoas começavam a começaram a tratar o pai principalmente o pai começou a tratá-lo diferente né é, e, e aí o conto é muito irônico né e, e tem uma crítica principalmente à sociedade da época né que não suporta o diferente todos têm que ter é, uma é, 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 prezando a etiqueta, né, a, a questão das aparências, né, é, é, o, e aí o diferente sempre e o diferente sempre é visto como uma coisa desagradável, é, e aí por isso eu, eu, eu me lembrei muito do, de um outro livro que eu li, Metamorfose, do Kafka, né que mostrava muito bem isso. O cara, ele era cachorro viajante, é, sustentava a família, todo mundo agradava a ele, é, a família também. E aí, quando ele virou um inseto horroroso, é, as pessoas começaram a, a olhá-lo, né, a vê-lo com asco. Né? E por quê? Porque ele não tinha mais serventia para aquela sociedade. E no caso do Benjamin Button, no, no conto, né, quando ele nasceu era velho, é, e aí o pai, poxa, o que, que eu vou fazer com ele? Né? Pô, ele não tinha serventia, né? e, e também a vergonha né, dele ser diferente, dele ser velho. E à medida que ele vai ficando jovem, vai começar é, a estudar, a trabalhar com o pai, o pai começa a vê-lo de, de outros olhos, por quê? porque começa a ter serventia, né? E aí ele até casa, tem, tem uma mulher, casa com a mulher, tem uma família, mas só que ele vai ficando mais jovem, mais jovem, aí ele perde o interesse de ser casado, e aí ele sai de casa, viaja, faz outras coisas, aí a mulher vai embora, e aí ele vai ficando mais novo, mais novo, mais novo, e aí quem vai cuidar dele vai ser o filho. E aí o filho o trata como o pai dele o tratou, né? Porque não tinha serventia nenhuma, e ele estava cada vez mais criança, mas é, ele foi virando bebê, praticamente, né? E aí ele ficou meio sem ser mentia também, né? então, assim, o, o, então eu achei interessante isso, que o, que, 
que o conto ele é muito irônico, ele, 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 uma crítica cínica faz também uma crítica a tudo, né? a, a, a como a sociedade ela é superficial, eles não suportam o diferente. Eu, já o filme, é, apesar de ser inspirado no conto, ele é mais romântico. É uma outra história. Não estou querendo falar que o conto é melhor do que o filme, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Porque, são, na verdade, são duas histórias diferentes que, com, que narram o mesmo tema. Né? Então, assim, o filme, e, e ele aborda a questão do preconceito e tal, mas de uma maneira mais lírica. E também ele faz, faz uma bela reflexão sobre o tempo, sobre as circunstâncias da vida, os acasos, como eles podem mudar os nossos destinos, né? E, e, e aí é isso, né? Tem também a história de amor também, que no conto não teve essa história de amor, o conto realmente é muito seco. E o filme mostra também a procura, a, a procura do espaço, né? Porque cada indivíduo precisa de um lugar no mundo. Mesmo sendo diferente, é, é importante se encontrar. Enfim, valeu a pena ler o livro e ver o filme. Principalmente para pensar até sobre a minha própria vida e como eu estou me relacionando com o tempo. E, e, e também é, a, a ser mais tolerante com o diferente. Né? Porque se você ficar naquela coisa só assim, ah não, é certo, certo, errado, errado, às vezes você pode cometer uma injustiça.